എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ വസീം ക്രാഫ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലുള്ള ഫിസീഷ്യൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ടോക്കിൽ നമ്മൾ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ അനസ്തറ്റിക് ചെക്കപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്നത് പ്രീ അനസ്തറ്റിക് ചെക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് സർജറിക്ക് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേഷ്യൻ്റ് എത്രത്തോളം ഫിറ്റാണ് ഈ പ്രി ഈ പേഷ്യൻ്റിന് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ഈ പേഷ്യൻ്റിന് എന്തൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിൽ എത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെക്കപ്പാണ് ഈ പ്രീ അനസ്തറ്റിക് ചെക്കപ്പിന് പറയുന്ന സംഭവം ആക്ച്വലി ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഹിസ്റ്ററി ടേക്കിംഗ് ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങുക നിങ്ങളുടെ പ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ ചോദിക്കും എന്നിട്ട് പഴയ കാര്യത്തിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡ്രഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നോക്കും അതായിട്ട് അതിൻ്റെ മോണിറ്ററിങ് അതിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചിലപ്പോൾ ആവശ്യം വരാം ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡോസ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈമിങ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും പൊതുവേ ഈ ബ്ലോക്കായിട്ട് ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ആസ്പ്രിൻ ക്ലോപ്പിഡോഗ്രൽ അല്ലെങ്കിൽ വാർഫറിൻ അങ്ങനത്തെ കഴിക്കുന്ന പേഷ്യൻസിന് ആ മെഡിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ നിർത്തി വയ്ക്കാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയം ചിലപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് ആവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രീ അനസ്തറ്റിക് ചെക്കപ്പിന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിസീഷ്യനും ഒരു അനസ്തറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ഒപ്പീനിയൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം കാണും കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അനസ്തറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വിടും അനസ്തറ്റിസ്റ്റ് പിന്നെ പേഷ്യൻറ്റിനെ നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർജറി അനസ്തീഷ്യ വേണമെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കും എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർജറി വേണമെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഡോക്ടറും പേഷ്യ സർജനും പേഷ്യൻ്റ് തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷനിലാണ് അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലാതെ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് അനസ്തീഷ്യ വേണമെന്ന് അനസ്തറ്റിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ പേഷ്യൻ്റ് നേരത്തെ ഉള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേഷ്യൻറ്റ് വളരെ ഒരു ഭയങ്കര ഒബീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഹാർട്ടിൻ്റെ റിസ്ക് ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസിന് ഡോ അനസ്തറ്റിസ്റ്റ് എന്തായാലും അവരുടെ റിസ്ക്കൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഒരു എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് അനസ്തീഷ്യ കൊടുക്കണം ഈ പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് അനസ്തീഷ്യ കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുമോ എന്തായിരിക്കും ഈ ഓപ്പറേഷൻ്റെ റിസ്ക് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ്റെ റിസ്ക് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമല്ല ഓപ്പറേഷൻ റിസ്ക് തീരുമാനിക്കുന്നത് പേഷ്യൻ്റെ കാര്യങ്ങളും കൂടെയാണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പഴയ അസുഖങ്ങൾ പേഷ്യൻ്റ് എത്രത്തോളം ഫിറ്റാണ് പിന്നെ സർജറി ആയിട്ടും പിന്നെ അനസ്തീഷ്യ ആയിട്ടും ബന്ധമുണ്ട് സർജറി ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ സർജറി ആയിട്ടുള്ള ബന്ധമുള്ളത് അനസ്തീഷ്യ ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് അനസ്തീഷ്യ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മരുന്നാണ് അപ്പോൾ ആ മരുന്നിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും സൈഡ് എഫക്ട്സ് അനുഭവപ്പെടണമെന്നില്ല വളരെ ചുരുക്കിയ ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ സൈഡ് എഫക്ട്സ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ പേഷ്യൻ്റ് എത്രത്തോളം ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ട് എത്രത്തോളം അവർക്ക് ഈ ലങ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാം അസസ് ചെയ്യേണ്ടിയ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് ചെക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് എല്ലാവരും ഇത് ക്രോസ് ചെയ്താലേ പിന്നെ സർജറിക്ക് ഫിറ്റാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഹൈ റിസ്ക് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് എമർജൻസി കേസസും പിന്നെ വലിയ വാസ്കുലർ സർജീസ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ മേജർ വെസൽസ് ബോഡിയിലുള്ള വലിയ വലിയ രത്തക്കുഴലുകൾ സംബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സർജറീസും പിന്നെ ബാക്കി ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രശ്നമുള്ള കേസസും അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വളരെ ഹൈ റിസ്ക് കേസ് എന്ന് പറയാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എമർജൻസി കേസൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്രയ്ക്ക് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഹിസ്റ്
ഇൻസുലിനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഓറൽ ടാബ്ലെറ്റ്സിൽ തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ ലെവൽസ് പക്കാ കൺട്രോൾ ആണെങ്കിൽ ഈ ഇൻസുലിനിലേക്ക് ഇടയ്ക്ക് മാറ്റാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസുലിൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ ഷുഗർ ലെവൽ ഒരു കൺട്രോളിൽ നമുക്ക് വെക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ എത്രത്തോളം യൂണിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വരാനുള്ളത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും നമുക്കത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അഥവാ നിങ്ങൾ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ അനസ്തീഷ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ടാബ്ലറ്റ് വൈറലസ് എന്നിരിക്കും ആ ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റ് പീക്ക് എഫക്റ്റ് ഒരു സമയമായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡ്യൂറേഷൻ ഒരു സമയം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓൺസെറ്റ് ഒരു സമയമായിരിക്കും ഇത്രയും മണിക്കൂർ അത് ആക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഷുഗർ ലെവൽ നമുക്ക് കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല ഷുഗർ ലെവൽ നല്ല കൺട്രോളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സർജറിയുടെ എല്ലാ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഷുഗർ സംബന്ധമായിട്ട് എല്ലാ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് തടുക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സർജറി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിൽ മുറിവ് ഉണങ്ങാൻ ചാൻ കുറവ് ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഷുഗർ ലെവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് തടുക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് അഡ്മിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സർജറി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യണം ബിക്കോസ് സർജറിയുടെ സമയം അവിടെ വൃത്തികേട് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പിന്നെ പേഷ്യൻറ്റ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബൗൾസ് വയറെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ സർജറിയുടെ കുറച്ച് മുന്നേ ആറ് മണിക്കൂർ മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ മുന്നേ വരെ പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമ്മൾ വായു വഴി ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് പറയും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സർജറിയുടെ ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റ് ഛർദിച്ചു പോയാൽ ആ ഛർദിയൊക്കെ ലങ്സിൻ്റെ അകത്ത് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഡെത്ത് ആവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് നമ്മൾ സർജറിയുടെ മുന്നേ കുറച്ച് മണിക്കൂർ മുന്നേ നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാം ഷർ സർജറി കാലത്താണെങ്കിൽ രാത്രി മുതൽ രാവിലെ വരെ കഴിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതേ ഒരു വളരെ ചെറി ചെറിയ ഒരു മൈനർ പ്രൊസീജിയറുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം മുന്നേ ഒന്ന് നിർത്തിയാലും മതിയായിരുന്നു ലൈക്ക് ലിക്വിഡ്സ് വരെ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂർ മുൻപ് നമുക്ക് ലിക്വിഡ്സ് നിർത്തിയാലും മതിയാവും ഈ സർജറിയുടെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒന്നും കഴിക്കാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് സംഭവിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് യൂഷ്വലി സർജറിയുടെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇടാറുണ്ട് ആ ഫ്ലൂയിഡ്സ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളമോ പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള എനർജിയൊക്കെ കൊടുത്തോളും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സർജറിയുടെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ക്ഷീണവും വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉണ്ടാവാം ചാൻസ് കുറവാണ് പിന്നെ ഈ സർജറി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമുക്ക് കുറച്ച് പോസ്റ്റ് ഓപ്പ് കെയറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കെയർ അഥവാ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കെയർ അപ്പോൾ ഈ കെയർ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം വൈറ്റൽസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യും ബി പി പൾസ് റേറ്റ് പിന്നെ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ എത്രയുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയുണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് അത്യാവശ്യം നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ചെല്ലുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ അത്യാവശ്യമുണ്ടോ എല്ലാം നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ആ അനസ്തീഷയുടെ എഫക്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ശരീരം എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണോ നിങ്ങൾ ബാക്ക് ടു നോർമൽ ആയോ എല്ലാം നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒരു പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് വാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ഐ സി യുലിട്ടോ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഈ പേഷ്യൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഡേയ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അവർക്ക് അവരുടെ പഴയ റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ വാർഡിൽ തന്നെ ചെന്ന് താമസിക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഡ്രസ്സിങ്സും പിന്നെ സർജൻ പറയുന്ന പോലത്തെ ആ കെയർ എല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്ത് സർജറി ചെയ്താലും എല്ലാവർക്കും ഒരു ചെറിയ ഒരു പരവേശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാവും ആ ആങ്സൈറ്റി കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ സർജറിയുടെ മുന്നേ തലേ ദിവസം നമ്മൾ കുറച്ച് ഈ ആങ്സൈറ്റി ക